Voilà, une fois de plus, Simplice ma bien, la Simplice Best TV. Aujourd'hui, nous sommes venus pour vous parler en ce qui concerne la taxe. Pourquoi est-ce qu'on prend ce sujet aujourd'hui Parce qu'on sait que le mois qui va suivre, c'est le mois de novembre. Après novembre, c'est décembre. Et donc, la taxe qui arrive. Vous devez savoir ce que c'est la taxe. Vous devez savoir comment la taxe fonctionne pour ne pas vous embrayer. Cette vidéo sera faite complètement en français et on, on va, n'est-ce pas, conclure en anglais. Si c'est pour la première fois que vous êtes en train de nous suivre sur Simplice Best TV, pourquoi pas de vous abonner, mais aussi, n'est-ce pas, de partager la vidéo afin de permettre la bonne information à nous tous. On va revenir dans le vif du sujet, on va parler du taxe. Tu viens des États-Unis, tu viens de l'Afrique, tu es aux États-Unis, on te dit ici, on fait les taxes. On donne l'argent aux gens. Quand à la fin de l'année, on donne l'argent à tout le monde. Tout le monde gagne l'argent, on donne l'argent à tout le monde. Laissez-moi vous donner le détail en ce qui concerne la taxe. En principe, on va revenir, pas en principe, on reviendra sur cette vidéo pendant la saison de la taxe, dans deux mois, où on va faire une vidéo live. Là, vous allez appeler, vous allez, n'est-ce pas, ça sera appel direct, vous allez appeler et on va vous répondre directement avec les détails que... Cette vidéo peut susciter comme question. La taxe, c'est quoi? On appelle ça « tax return ». Ici, quand tu travailles aux États-Unis, tu travailles, tu payes la taxe. Tu payes euh, pratiquement plusieurs taxes, notamment le taxe pour la socia le Social Security. Tu payes le taxe fédéral et puis tu payes le taxe de votre État. Tout ça, ça s'enlève avant que vous puissiez recevoir votre argent. Je donne un exemple. Tu travailles pendant 60 heures la semaine, tu as tout gagné dans tes 15 dollars qu'on te paye par air, tu multiplies par 40, tu multiplies tes overtime, tu as gagné une somme totale de 1500 dollars. Et le gouvernement américain calcule la taxe par rapport à votre responsabilité. Si vous êtes célibataire, vous payez plus. Si vous êtes marié, vous payez un peu moins. Si vous êtes marié avec les enfants, vous payez encore moins. Et on vous enlève la taxe. Je suis parti par l'exemple de 1500 dollars. Comme je peux dire, si tu es par exemple célibataire, la taxe, on te prend par exemple 500 dollars. Toi, tu gagnes 1000 dollars. Si tu es marié, on te prend 400 dollars. Toi, tu gagnes 1100 dollars. Si tu es marié avec enfant, on te prend 300 dollars. Et puis, on te donne 1200 dollars. C'est ce que tu gagnes. Tu vas commencer à payer cette taxe-là chaque année pendant tous tes paiements. Plutôt chaque semaine, que tu, chaque fois que tu es payé pendant toute une année. Et à la fin de l'année, quand on arrive au le 1er janvier de l'année, n'est-ce pas, qui va suivre, on va vous envoyer ce qu'on appelle le W2. Le W2, c'est le rapport de tout ce que vous avez à gagner par rapport à l'entreprise X du 1er, janvier, au, 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 du 1er janvier au 31 décembre. Si vous avez travaillé dans quatre compagnies, chacune de compagnies va vous envoyer aussi l'air W2. Donc, on appelle ça W2. C'est juste le consentement, n'est-ce pas, le, le, le rapport global de ce que vous avez eu à travailler. L'État connaît exactement à travers votre numéro de social sécurité Combien d'argent vous avez collecté Combien d'argent on vous a payé Et enfin, l'État vous, vous amène ça devant, euh, vous, vous envoie le W2. Donc, votre entreprise vous envoie le W2. Vous avez vos W2. Lorsque vous avez vos W2, vous devez aussi avoir l'assurance. Parce que l'assurance, c'est un requirement. C'est quelque chose qui est aussi obligé pour faire votre taxe, votre assurance. Si vous n'avez pas vous allez payer l'assurance lors de votre taxe. Donc, l'employeur va vous envoyer non seulement les W2, mais aussi la preuve que vous avez de l'assurance. Eh bien, vous recevez, n'est-ce pas, la preuve que vous avez de l'assurance, vous recevez votre W2. Si vous avez des, des enfants, si vous n'avez pas des enfants ou si vous êtes marié, vous avez vos W2. Ça viendra avec votre statut. Et vous allez chez la personne qui va préparer vos taxes. Voici quelque chose de très important que je veux que vous puissiez retenir. Même toi qui me regardes, qui a fait 10 ans ici, qui a fait 5 ans ici, tu dois regarder, tu dois écouter cette partie. C'est très important. Lorsque vous, vous partez chez le gens pour préparer vos taxes, le gens qui prépare les taxes, ils ont deux possibilités de préparer vos taxes. 
ils peuvent préparer vos taxes comme professionnels, là, ils sont obligés, n'est-ce pas, de mettre le numéro qui prouve qu'ils sont professionnels, les numéros accrédités, tout comme ils préparent vos taxes comme vous-même qui avez préparé votre taxe. Là, ils ne sont pas obligés de mettre le numéro qui sont professionnels. It's called the IRS account number. Ceux qui, ont le, ceux qui sont euh, professionnels, ceux qui sont confirmés par l'IRS, ils ont un numéro d'identification comme un tax preparer. Exemple, HR Block. Exemple, Liberty Tax. Exemple, les gens que vous voyez à Walmart, ces gens-là sont des professionnels des taxes. Ils font les taxes pour vous dans leur propre nom. Mais les gens qui n'ont pas, qui ne sont pas professionnels des taxes, ils font la taxe pour vous comme si c'était vous-même. Vous devez savoir cette nuance-là. Donc, il y a self-prepare, c'est comme si toi-même tu as fait ta taxe, et puis somebody else qui a préparé votre taxe. Nous sommes dans l'hypothèse, vous allez chez une personne et puis il veut faire la taxe pour vous. Il vous dit, payez-moi 300 dollars. Vous prenez 300 dollars, vous le payez, il prépare la taxe pour vous. Si le professionnel, il prépare la taxe pour vous et puis il l'envoie. Au cas où il y a un problème avec votre taxe, vous allez chez la personne qui a préparé votre taxe, lui-même va s'en arranger avec ARS. Si vous êtes parti chez une personne qui vous dit, donnez-moi 300 dollars, je peux pas taxe pour vous. Il prépare la taxe pour vous, mais comme si c'était vous-même qui a préparé votre taxe. Eh bien, en cas où il y a un problème de retour entre vous et l'ARS, la personne-là n'est pas concernée. L'ARS ne regarde que vous. Pourquoi les gens préfèrent aller chez les gens qui, pas, euh, qui ne sont pas connus par l'ARS de préparer la taxe? Parce que les gens ont l'habitude de mentir. Ils parlent là-bas. Il a fait 40 000 dollars au cours de l'année. On lui dit, si tu fais tes taxes comme toi-même, n'est-ce pas? On va te payer seulement 200 dollars de retour. Mais si tu vas prendre les enfants d'autrui, tu mets dans tes taxes, on va te payer 13 000 dollars de retour. Il lui dit, prends les enfants d'autrui, mettez là-bas. On prend les enfants d'autrui et puis on met là-bas. Eh bien, l'autrui aussi a, dé a déclaré ses propres enfants. À la fin, l'ARS se rend compte Monsieur Simplice, Monsieur Junior, vous tous, dès vous avez déclaré le même nom, le même enfant, le même social security. Qui est le vrai parent ici Eh bien, puisque ce sont les enfants de Junior, Junior se présente, non, ce sont mes enfants. Eh bien, Junior, n'est-ce pas Il gagne son argent. Et toi, maintenant, tu as 13 000 dollars que tu devais récupérer, mais tu as menti. Et l'ARS commence à te compliquer. Ça commence à te compliquer, ça commence à te compliquer. Tu pars chez la personne qui a préparé ta taxe, la personne là te dit, je ne sais pas. Parce que lui d'abord, il n'a rien à voir avec, avec votre taxe. Cet aspect-là, c'est très important, vous devez savoir ça. Donc c'est vous-même qui donnez l'opportunité, même chez, chez les gens-là qui préparent les taxes dans votre propre nom. L'objectif, ce n'est pas de gagner beaucoup, l'objectif c'est que vos taxes soient bien préparées et bien faites. Et lorsque vous préparez vos taxes, même si vous gagnez 200 dollars, vous êtes dans l'honnêteté, ça ne va pas vous rattraper dans le jour à venir. Laissez-moi vous dire que le détournement dans les taxes, d'abord le principe est simple, on n'arrête pas tout le monde. Tu, vous pouvez mentir au nombre de 1000, mais on ne va pas arrêter tous les 1000. Puisque quand on fait l'audit aux états unis nous sommes plus de 350 millions si je ne me trompe pas. Donc on ne va pas aller vérifier les 350 millions. On va, par exemple, prendre l'échantillon, par exemple, de 10 000 ou de 20 000. Et puis, on, 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 va, on va vérifier leurs taxes. Donc, si tu es parmi le 20 000, eh bien, tu es prise. Quand tu tombes dans, la, dans, 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 le, dans le main de, de l'ARS, ça va noir sur ta vie. Et ici, je veux que vous puissiez déjà savoir. Si tu n'as pas de enfants, il ne faut pas aller déclarer les enfants d'autrui. Surtout quand vous déclarez les enfants d'autrui comme vos propres enfants. Ça n'existe pas. Si vous avez les enfants de truie, il faut les déclarer peut-être comme neve ou nièce. Ne jamais les déclarer comme vos propres enfants. Je vais vous donner un exemple. Ce que je vous dis est vrai, est arrivé. Il y avait un monsieur qui a déclaré un enfant de truie comme son propre enfant dans les taxes. Eh bien, il a déclaré l'enfant. Il a récupéré l'argent. Les années, les années, les années. Un jour, il veut devenir américain. Il remplit les papiers, il met les noms de ses enfants. 
mais il n'a pas mis l'enfant qu'il avait déclaré dans la taxe, puisque c'est un enfant qu'on lui a donné, il ne sait pas, il a oublié. Il a gagné de l'argent il y a 5 ans, 6 ans passés. Il arrive devant l'officier de l'immigration, l'officier de l'immigration lui demande, tous si ce sont tes enfants, il dit oui, oui. Est-ce qu'il n'y a pas un autre enfant à part ses enfants Il dit non, ce sont là mes enfants, j'ai les preuves ici, voici l'acte de naissance, mes enfants. Ah, ok. Et puis on lui fait sortir, on lui dit, mais est-ce que tu te rappelles de, ce, de cet enfant ici Il dit non, je ne le connais pas. Tu ne connais pas ce nom Non, 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 pas du tout. Mais il vient faire quoi dans tes taxes Et puis, l'homme est revenu à la normale. Que c'était un enfant qu'on lui avait donné chez une personne qui a préparé ses taxes. Je veux ici que vous puissiez être attentif. Donc, si, moi, je ne vous, déma, je vous impose même pas. Si vous avez des enfants à déclarer, vous devez déclarer vos nevés, vos nièces. Ne mettez pas comme vos enfants s'ils ne sont pas vos enfants biologiques. Parce que ça va vous rattraper. Dans cette portion de cette vidéo, je vais tout simplement vous flasher. Puisque le moment de la taxe, on va s'asseoir ou on va faire toute une vidéo live. On va répondre dans ça. Ce que vous devez retenir dans cette vidéo, c'est trois éléments. Votre W2, vous allez avoir besoin de ça. De toutes les compagnies que vous avez à travailler au cours de l'année. Si c'est une seule entreprise, c'est le W2. Accompagné de votre assurance. Deuxième des choses que vous devez savoir, lorsque vous allez aller préparer votre taxe, il faut demander à la personne qui prépare votre taxe s'il le prépare comme étant lui professionnel ou s'il le prépare comme si c'était vous-même. Et s'il vous dit qu'il le prépare comme si c'était vous-même, vous êtes informé, donnez la bonne information, dire la vérité. S'il vous dit qu'il le prépare aussi comme professionnel, là au moins vous savez qu'en cas de problème, c'est lui qui serait responsable. En ces moments-là, vous avez cette information-là. Dernière de choses que je veux que vous puissiez arrêter dans cette vidéo. Si vous voulez déclarer une personne dans votre taxe, cette personne-là, si il n'est pas votre enfant biologique, il faut lui déclarer comme névé, nièce. Il ne faut pas l'air déclarer comme votre propre enfant. C'est ces trois éléments-là que je veux que vous puissiez savoir. Laissez-moi vous dire aussi quelque chose de très important que je vais ajouter avant de conclure. Chaque enfant que vous avez dans vos taxes vous donne le crédit au jour d'aujourd'hui de 2000 dollars. Avant, c'était 1000. Depuis que le président Donald Trump est arrivé, il a changé la loi. C'est 2000 dollars. Maximum. Trois enfants. Cela ne veut pas automatiquement dire que si vous avez trois enfants, vous allez directement gagner 6 000 dollars de taxes de retour. Parce que vous-même aussi, vous allez contribuer et votre femme va aussi contribuer et votre income va aussi jouer. Donc, le trois enfants vous amène 6 000 dollars au-delà de ce que vous devez gagner si vous étiez célibataire. Donc, si vous-même, avec votre femme, vous devez déjà avoir 6 000 dollars de retour, plus vos enfants, ça vous donne 12 000 dollars de retour. Cela ne veut pas aussi signifier que tu sais, si tu as trois enfants, tu gagneras 12 000 dollars. Parce que ça dépend aussi de votre income. Si tu gagnes au-delà de 75 000 dollars, eh bien, même si tu mets tes trois enfants, ça pourra aussi absorber tes taxes. Mais ça ne va pas nécessairement euh, te donner rien du tout. Tu auras quelque chose, mais pas forcément 12 000 dollars. Les enfants te permettent, même si tu as... De, et que toi, tu dois rembourser l'État, puisqu'il y a le moment où c'est toi qui rembourse l'État. Si c'est toi qui rembourse l'État, les enfants aussi vont diminuer le poids, n'est-ce pas, de ce que vous devez rembourser. Donc, vous devez retenir cela. On reçoit deux taxes. Vous allez recevoir les taxes retour de votre state. Vous devez recevoir les taxes retour de votre fédéral. Cela n'est pas nécessairement obligatoire que vous allez recevoir les taxes autour de votre state. Peut-être c'est vous qui allez payer, n'est-ce pas, votre state. Donc, cette vidéo, c'est juste pour vous ouvrir un peu la pensée sur les trois éléments qu'on a voulu marteler. On va y revenir pendant la saison de la taxe où on va faire une vidéo live avec appel. Fais gaffe aux gens qui préparent vos taxes. Un élément avant que je conclue. Vous êtes obligé d'être sûr que la personne qui a préparé votre taxe a mis votre numéro de compte. Parce qu'il y a beaucoup de faucons qui mettent leur numéro de compte bancaire et c'est eux qui reçoivent votre argent au niveau de l'ARS et puis ils vous envoient. En ces moments-là, 
ils peuvent recevoir 12 000 dollars et vous envoient 10 000 dollars. N'oubliez pas, à la fin, lorsque la personne a fini de préparer votre taxe, il doit vous donner le 10-40, la conclusion de ce qu'il a mis dans votre taxe. Vous êtes, vous êtes obligé d'être sûr que les informations qu'il a mis là-bas sont non seulement le vôtre, mais aussi ce sont des informations vraies en ce qui vous concerne. Faites attention, c'est une vidéo qu'on vient de faire en termes d'introduction à ce qui concerne la taxe. La saison de la taxe arrive, préparez-vous, on va tous, n'est-ce pas, ensemble, arrêter ces mafias qui se passent dans le domaine des taxes. On a beaucoup entendu, je ne sais même pas comment les Congolais africains, chers africains, on est en train de tromper, de mentir nos propres frères et de voler leur argent de l'ARS. Et de fois, vous les placez dans des conditions difficiles. C'est à eux d'aller se justifier chez les officiers de l'ARS avec l'anglais qui ne maîtrise pas. C'est compliqué. Il y a des gens qui nous contactent, ils ont fait leur taxe deux ans, trois ans, n'ont jamais reçu leur taxe. Arrêtons le mensonge en ce qui concerne la taxe. On va faire toute une vidéo live lors de la saison de la taxe. This video we just made it to talk about tax return. We know that it's getting close to be there. It's just an introduction. If you are watching us, you need some items to prepare your tax. One of them is your W-2 from your previous employer or your current employer. And it comes along with your insurance document that proves that you was insured. Those two items will allow you to prepare your tax. One more item, when you, one more thing you need to know when you take your tax, your tax preparer, they have two options. One is they can prepare your tax as yourself. Two, they can prepare your tax as a tax preparer. Once they prepare your tax as yourself, it means anything that backfire is going to be on you. But if they prepare your tax as a professional, anything that backfire is on them. So they're not going to put their job on jeopardy for you. They will prepare your tax professionally. Where we're focusing right now is the people that prepare our tax as ourselves. They will be putting stuff on your tax that you don't know about. They will be saying that you went to school. They will be saying that you just moved to give you more money. The truth is, at the end, you're going to be the victim. When you prepare your tax, tell the truth. You don't have a kid, don't put a kid. You single, put single. It doesn't matter if you get $200, but it's what you earn. Versus when somebody lie on your account, put stuff there that will come back fire and then hurt you in the future. We just made this video to make you understand. When the person prepare your tax, at the end, you're going to need from them a 1040. That's a conclusion of all the items they have put on your tax paper. One more thing that you need to make sure, they put your bank account, not their bank account. Because many will do that, and once they get paid, they put the money back to your account. Pay attention, be vigilant. Time comes, we'll make a video where we're going to talk extremely only. It's going to be a live video, we're going to receive calls. Remember, pay attention and open your eyes and ears. Share this video if you like it. We will see you soon with a live video where we're going to talk about filing tax. And it's going to be a live video where you're going to have access to call right away in and ask any questions, maybe direction on where you need to file your tax. Thank you so much. We'll see you next time.